Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos, identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial, de, eh, un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Jefferson Guerrero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención en Peligros Físicos. Con la temática titulada el día de hoy, sección 8, principales recomendaciones técnicas en prevención de peligros físicos para los responsables del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Esta acción educativa estará a cargo del ingeniero Jorge Andrés Cruz La Verde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional y docente universitario. Ingeniero Jorge, le damos la bienvenida. Buenos días. Quiero verlos, bueno, aquí en Bogotá en esta mañana tan lluviosa, escucharlos y tener el placer de decirles que, pues tristemente, por este año esta es nuestra última sesión de nuestra comunidad educativa de riesgos físicos, donde veremos unos controles o unas sugerencias de control, tanto desde el punto de vista administrativo o de gestión más bien, como desde el punto de vista técnico para cada peligro. Y esto con el fin de identificar ustedes como los responsables en las empresas de seguridad del trabajo, cómo pueden mejorar esa gestión técnica de control en cuanto a los peligros físicos. Como les decía, hoy es nuestra última sesión, que son las principales recomendaciones técnicas en prevención de los peligros físicos que podemos tener. Para lo cual, agradezco muy amablemente a Jefferson, hagamos nuestro sondeo. Como siempre acostumbramos nosotros, hacemos un sondeo inicial para saber cómo estamos en conocimiento y ver cuál fue la apropiación del tema al final de la actividad. Entonces, Jefferson, ¿me, me colaboras por favor con el sondeo? Muchas gracias. Eh, claro que sí, ingeniero. Bueno, vamos a iniciar eh, con el sondeo. Les recuerdo a nuestros, eh, a nuestros participantes, el sondeo se realizará dos veces a lo largo de esta acción educativa. Uno lo realizaremos al, in al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa el día de hoy. Y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimiento, qué conocimiento adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué es un peligro físico? A, energías presentes a lo, a, en los ambientes laborales. B, infraestructura de los lugares de trabajo. C, mobiliario presentes en los lugares de trabajo. Damos, eh, respondemos nuestra primera pregunta. Estos fueron los resultados a nuestra primera pregunta. A, energías presentes en los ambientes laborales con un 41%. B, infraestructura de los lugares de trabajo con un 48%. C, 
de mobiliario presente en los lugares de trabajo con un 11%. Estas fue, esta fue, estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta, ingeniero. Pasamos a nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿qué es un control asociado al, eh, al sistema de seguridad y salud en el trabajo? A, mando con el, cambio, eh, mando con el cambio canales en el televisor. B, visita al médico para vigilar una patología. C, acción para la cual mitigo un peligro. Damos un minuto para responder la, nuestra segunda pregunta. Los resultados de nuestra segunda pregunta fueron los siguientes. A, mando con el cambio canales en el televisor con un 3%. B, visita al médico para vigilar una patología un 6%. C, acción por la cual mitigó un peligro con el 91%. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta. Según la resolución 312, los resultados de, los, de las mediaciones se deben socializar con A, con gerencias, B, toda, las orga, eh, toda la organización, C, con el COPAS. Respondemos nuestra tercera pregunta. Bueno, les recordamos a, a nuestros asistentes que se encuentran en estos momentos ahí conectados, que si tienen alguna pregunta a lo largo de esta acción educativa, la pueden realizar por medio del chat. Ahí podrán dejar sus inquietudes y al finalizar la, eh, la acción educativa estaremos dando respuesta a ella. Eh, bueno, estos fueron los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, gerencias con un 10%. B, toda la organización con el 62%. C, el COPAS con el 29%. Estas fueron las respuestas a nuestras tres preguntas de nuestro primer sondeo. Ingeniero, le doy nuevamente la bienvenida y damos inicio a nuestra acción educativa. Muchísimas gracias. Eh, digamos que el set de preguntas que fue una innovación, eh, pues ya llevamos varios años con la, nuestra comunidad, desde el año pasado, a mí me gusta separar en dos sesiones, muchas veces esperamos al final, más bien a la mitad del tema hacemos un, un break importante, como les decía hoy la culminación de este proceso y antes de arrancar pues con todo el tema pues es importante, primero que todo nuestra fase, nuestra frase que hemos venido promocionando en toda la comunidad desde Rafael Rafnael, dice que Rafa Nadal que se retiró, Rafnael que dice, no hay mejor política en la sociedad que perseguir la salud y la seguridad de su gente. Esta frase me, me motivó mucho realmente y fue como, como un horizonte en cada sesión que veníamos haciendo, porque el enfoque de este año no fue tan técnico de la medición de ruido, de iluminación, sino hablamos más para todos ustedes, los 120 asistentes que tengo al otro lado, de cómo se debe hacer una gestión adecuada. Realmente eso nos falta mucho porque los peligros físicos eh, son como parte del patito feo de salud ocupacional o de bueno, seguridad en el trabajo, porque los miramos como por allá, por allá, por allá, y no entendemos cómo no solo es la medición que me exige la empresa, sino la gestión que hay que hacer. Y el enfoque de esta última charla es eso, es venga, técnicamente, o la palabra técnica, no solamente estamos hablando de la construcción, de la insonorización, de no sé qué, que también vamos a hablar de eso un poco, sino también nosotros qué, qué debemos puntualizar en nuestra gestión. Y de eso les vengo a hablar. Esas recomendaciones para que este año cierren, para que cuando ahorita que empezamos a hacer todo ese ciclo de evaluación, miremos qué nos hizo falta en esa gestión y podamos hacer una muy excelente planeación para el siguiente año de nuestro sistema de gestión. Dado así, y con esta introducción semi nostálgica que tengo ya por cerrar nuestro año, arrancamos con las principales recomendaciones técnicas para responsabilizar. Lo primero que vamos a tocar es toda la parte de gestión. Y segundo, vamos a hablar nuevamente de algo que yo he querido interiorizarles y es el mecanismo de lo que es la jerarquía del control. Y entonces lo que vamos a mirar es cómo debemos interpretar resultados para mirar qué nivel de acción requiere con base en el nivel de acción qué tipo de medidas debo tener. Y es algo muy importante porque si bien es cierto una jerarquía de control, de acuerdo al nivel que tengo, debo saber qué tanta inversión hago. ¿Cierto? ¿Qué tanto lleva profundo? 
cuando es una alerta para realmente pasar de un control básico a un control donde tengamos que involucrar una, una alta capacitación o una alta capacidad económica. Entonces, importantísimo, importantísimo este tema de, de interpretar los resultados. Entonces, una, un, un tip que más adelante vemos, que le voy a decir, es nosotros como los gestores de seguridad de una empresa, debemos saber interpretar los resultados. Muchas veces no sabemos interpretar esos resultados de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, pues, nuevamente tenemos una resolución de preguntas que se pueden tener. ¿sí? Entonces, los invito a tomarse un cafecito, que se coloquen cómodos, que escuchen. Ojalá tengan muchísimas preguntas hoy. De verdad, me gustaría porque es la forma bien interactiva que podemos llegar. Ya vamos llegando a los 130 participantes, o sea, esta comunidad siempre se mantiene fuerte. Como les decía, pues el objetivo general de nuestra charla de hoy es denunciar las principales recomendaciones técnicas en prevención en los peligros físicos enfocadas hacia ustedes, los que están en las empresas gestionando todos los peligros, para los cuales, pues primero vamos a la identificación de las principales recomendaciones técnicas en prevención de, eh, para, el, técnicas para la prevención de riesgos físicos para los responsables, segundo el tema de los controles y tercero nuevamente las dudas que ustedes tengan. Voy a partir de lo básico y no me cansaré de decirlo. Y es algo muy importante, es, se lo digo, yo soy docente, como decía Jefferson, y de las cosas que primero les digo a la gente cuando arrancamos nuestras charlas o nuestra formación sobre peligros físicos es, la gente no sabe que es un peligro físico. Lo primero que hay que hacer, yo digo, ¿cómo uno puede gestionar algo que no define bien? Entonces, lo primero y nuevamente que les digo es, ojo, tengamos en cuenta que el peligro físico no es lo físico de la estructura, esos son peligros locativos, no es lo físico de la persona, que sea pues un accidente de trabajo, lo físico aquí tiene que ver más con la ciencia de la física que es la encargada de estudiar la energía, su transformación, su interacción. Entonces, los peligros físicos son distintas formas de energía generadas por una fuente concreta ¿m? que pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas. Estas energías, si uno mirara de dónde las puede clasificar, uno las clasifica o las eh, puede determinar por tres tipos de energías. Energías mecánicas, energías térmicas y energías electromagnéticas. Entonces, en los ambientes de trabajo de este tipo de energías, sí, Mecánicas son aquellas, por definición, que transmiten ruido, digo, transmiten movimiento, fuerza. Entonces, el sonido o el ruido es una. ¿Y por qué? ¿Cómo así que el ruido es mecánico? Sí, resulta que la onda sonora, cuando viaja por el aire, disculpen, les hago la interpretación, si esta fuera mi membrana timpánica, impacta el tímpano, es una fuerza aplicada en un área, vibra y esa vibración es la que transmite los huesillos como el yunque, el estilo, el martillo, el órgano coclear y que después es interpretado por el nervio auditivo. Entonces fíjense que el sonido se interpreta por una presión que ejerce la onda sonora en la membrana timpánica y genera el movimiento. Por eso es una energía mecánica. Obviamente pues la vibración, ya sabemos que es un movimiento ondulatorio, el cual de acuerdo a su segmento corporal que afecte, se define en manura su cuerpo entero y la presión extrema, que obviamente la presión atmosférica, es la fuerza que ejerce la columna de aire. Entonces pues miren que ahí tenemos energías mecánicas. Térmicas, pues obviamente es la que nos da la sensación o la que nos indica la ganancia o pérdida de energía de calor que se transmite en frío o calor, ¿sí? Y es, es un tema pues muy técnico. Eh, hemos tocado varias veces que frío, teóricamente, yo les digo, hay veces el frío relativo. Me dicen, ¿cómo así? Claro. Si yo estoy en Cartagena y amanece a 15 grados, pues la gente en Cartagena ya dice, uy, no, qué frío. Pero si en Bogotá amanece a 15 grados, ¿qué vamos a decir? Uy, se amaneció calientico. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es frío? ¿15 grados? ¿Si ¿Sí ven que es relativo al lugar? Claro, hay unas condiciones de exposición en las cuales uno puede definir estrés térmico de acuerdo a la afectación que tenga. Cuando ya la interacción con el medio ambiente genere una real una real pérdida 
o una real afectación como una hipotermia o un golpe de calor. Y con pones, como ahorita, por ejemplo, Bogotá amaneció muy fría hoy por las lluvias de noche. Entonces todo el mundo va a andar con, como les digo yo, tomando tintico porque está haciendo demasiado frío. Esa sensación. Y ya la parte electromagnética, que es algo muy importante, ya hablamos de transmisión de energía pura, pero que se vienen dos grandes equipos o dos grandes ramas gigantes, que son las radiaciones no ionizantes y las ionizantes. Las ionizantes son cuando la energía del átomo es tan fuerte que rompe la estructura atómica y se generan iones, por eso se llama ionizantes. Y son todo lo que son rayos alfa, beta y gamma, que pues digamos que tiene una amplia legislación en Colombia, paradójicamente pues decir que todos estos riesgos, el que más tiene resoluciones, decretos y reglamentos técnicos asociados a la exposición de cumplimiento es los, las, radiaciones no ionizantes, las radiaciones ionizantes y tenemos las no ionizantes. En las no ionizantes hay un paquete de acuerdo a la longitud de onda que es bien interesante. Las no ionizantes es cuando la conservación de energía va, o sea, no se destruye el átomo, sino se conserva su estructura atómica. Pero empieza con, con rasgos, de ejemplo, en estos días veíamos, oye, en un canal de televisión, ¿Cómo medimos las radiaciones no ionizantes? Porque ya hay unos campos eléctricos, electromagnéticos de transmisión, que son, digamos así, riesgos, yo los llamo modernos, porque son los que han venido surgiendo o cogiendo mayor fuerza o mayor presencia, desde que estamos empezando en esta transición que está viendo la humanidad ahorita, de una sociedad mecánica a una sociedad electrónica. Una frase que yo tengo y es muy válida, si pensamos en los trabajos de hace 60 años, 80 años, todo era mecánico, la bomba, el motor, la transmisión, la cadena, ahora es la memoria, el computador, la board, ¿cierto? Controles y todo eso va haciendo que los peligros físicos en el ambiente varíen. De pronto con lo mecánico teníamos era ruido, vibración, ahora tenemos campos eléctricos, electromagnéticos, que antes no existían o si estaban presentes eran unas profesiones muy puntuales, en unos espacios muy puntuales, y no es la magnitud que se está empezando a ver y muy seguramente va a alcanzar muchísimo más. Dentro de ese espectro pues tenemos algo muy importante que es el peligro que todos debemos evaluar. Yo creo que por lo menos todos debemos evaluar ese peligro que es la iluminación. Es una radiación no ionizante. Y tenemos pues obviamente el infrarrojo y el ultravioleta. Entonces la primera recomendación para todos ustedes que están del lado allá, ya vamos para los 160. A mí me gusta ver siempre ese número gigante y es Chicos, señores, señoritas, señoras, el que esté al otro lado, conozcan primero que es un peligro y cuál es la, la, la cuestión. Alguien dice, ¿por qué técnico? Claro, el lenguaje técnico y las definiciones son importantes. Si no sabemos qué es, lo segundo, que es otro control muy importante, no lo vamos a entender. Y es cómo aplicar de forma adecuada la valoración de peligros. Entonces, los que han venido acompañándome en el año, hemos indicado que, oiga, ¿cómo se gestiona un peligro? O sea, ¿cu ¿cuál es la, la función de la gestión de un peligro? Entonces, lo primero que yo debo hacer, o por donde empieza la ruta, según el decreto 1072, su artículo 2, 2, 2, 4, 6, 15, que ahorita lo vamos a ver, es aplicar una IPBR, una identificación y valoración de peligros, ¿sí? 2, 2, 4, 6, 15. O sea, esto me dice la ley, y me dice que toda empresa, independientemente del número de trabajadores, o sea, todos, ¿sí? Y, y entonces uno dice, oye, ¿qué es empresa? Empresa para mí es quien tenga empleados a cargo o quien tenga NIT, punto. O sea que aquí no discriminamos, no es que somos una, disculpen por si hay alguna aquí, pero qué chévere que estén acá más bien, una panadería de tres personas, no, es una empresa. Tiene NIT, tiene RUT, es una empresa y hay que hacerlo. Igual que una multinacional como Positiva. Positiva no sé, tiene 5.000 empleados, tiene que hacerla. O sea, no porque somos chiquitos o grandes, la ley no, es, no discrimina esto. Miren lo importante. Esa es la entrada. Dice identificar, tan, tan, tan. Y cuando se requiera, hagamos mediciones ambientales. Entonces, ¿qué es la medición ambiental y qué la distribuye? Primero que todo, si yo conozco bien la definición y yo aplique el método que sea normalmente se utiliza en Colombia la GTC 45 
pero hay muchos otros métodos, matrices RISH, matrices RAM, ¿cierto? Que hay empresas que tienen desarrollos propios, ¿cierto? Que generan su matriz de peligros. Pero si yo debo, pues si conozco el peligro y lo sé identificar bien, voy a identificar ese primer mapa de calor. Entonces, a mí las... En las charlas o en, en las empresas me dicen, bueno, ¿y yo cómo es lo primero que me defino si requiero no mediciones? Por ahí viene que dice, se requiere medición ambiental. Entonces, vamos a entender lo siguiente para qué es una medición ambiental. Y miren que, vuelvo al cuento, para mí un control técnico es saber los conocimientos técnicos de base que debemos tener. ¿Mm? Entonces, resulta que las IPBR son una evaluación cualitativa para identificar, y por eso lo hace un experto, qué tan profundo puede ser un peligro. Pero si no mira el parágrafo 1 de lo que les estoy mostrando, ¿qué está diciendo ahí? Dice lo siguiente. Y dice que debemos utilizar metodologías adicionales para cuantificar realmente los riesgos. Entonces, lo que pasa es que si voy a colocar un ejemplo clásico, llamémoslo así. Estamos en un call center. Digo que en un call center, pues si utilizo una diadema, muy seguramente las personas están expuestas a ruido. Entonces, yo hago mi IPBR y asumo desde la forma cualitativa que es un riesgo alto si no tiene controles. Entonces, uno podría decir que cuando el riesgo está bajo o nulo, no debería uno hacer mediciones ambientales. Pero, si yo tengo un riesgo que en esa primera calificación cualitativa es medio o es alto, automáticamente uno vería cómo saltar el chip de voy a medir. Y uno va y mire. Entonces, Miren la, la cuestión de implementar muy bien esa, esa cuestión. ¿Por qué y qué es la medición? Y mire que la medición viene aquí legalmente. Entonces uno dice, venga, ¿y a mí por qué me toca medir? Pues me toca medir porque debo cuantificar exactamente ese peligro. O sea, es decir, cuando yo lo identifico cualitativamente, asumo que hay un riesgo alto, pero no sé cuánto es. Y para saberlo, debo medir. Entonces, hagan de cuenta, yo hago siempre un análisis, una paradoja, una, una, una comparación contra un proceso clínico de, de una enfermedad. Yo voy a donde el médico, el médico me hace una primera entrevista, me hace una pequeña evaluación de mi sintomatología, ¿cierto? Y con base en eso, me dice, oiga, usted puede tener esto, pero para estar certero, hagas estos exámenes. Las mediciones ambientales son los exámenes. Cuando él tiene resultados, él ya tiene la certeza de saber cómo está. Entonces, miren que para tener la certeza de la intensidad de esos peligros físicos y saber con base en esa intensidad cuáles son los controles adecuados, ¿cierto? Necesariamente debo medir. Entonces, de ahí sale la medición ambiental, ¿correcto? Para que lo tengamos claro. Entonces, por eso es importante hacer una muy buena evaluación o una muy buena aplicación de nuestra IPBR. Si conocemos el riesgo, si hacemos nuestra evaluación bien, vamos a identificar las necesidades claramente. ¿Sí? Ahí es donde también uno tiene que entender que debemos, una vez esa primera parte, entender que eso es un ejercicio que está emanado dentro de lo que llamamos la higiene industrial. Y la higiene industrial bajo la AIA, que es la Asociación Americana de Higienistas Industriales, determina que es una ciencia de artes dedicados al reconocimiento, evaluación y control. Reconocimiento, lo que estamos hablando. Evaluación, medición. Y control, lo que debemos posteriormente hacer. De los factores ambientales o tensiones provocadas en el lugar de trabajo. Aquí también, digamos que dentro de esta gestión que acoge esos riesgos, se puede hablar también del tema de riesgo químico. ¿Sí? Voy a hacer simplemente un paréntesis, no es mi comunidad, pero dentro de la comunidad de peligros químicos, debieron entender que los peligros químicos tienen un brazo muy grande, que es la parte de exposición, o sea, es decir, que el químico entre a mi cuerpo y me enferme con el paso del tiempo, que se trabaja muy de la mano con los peligros físicos, porque se llama higiene industrial, como una rama más grande. ¿Mm? Entonces, eso es. Entonces, ya he terminado esto, 
ya hecho esto, tip importante número uno, dentro de un sistema de gestión, pues yo no quise colocar esas, 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 esas como definiciones, pero ¿qué es un sistema de gestión? ¿Para qué me sirve? Entonces, una gestión es una forma de administrar teóricamente algo para llegar a un, a un logro, ¿cierto? Y normalmente estamos basados en la, en la teoría del ciclo PHBA. Con base en eso, ¿cierto? Y, y, y aplicándolo, lo que nos dicen nosotros es, venga, haga una valoración inicial y con base en esa valoración inicial, verifique qué tiene que atacar. Por eso la IPBR es tan importante porque es una de las entradas de ese diagnóstico inicial. Miren que yo no estoy hablando de solamente eso. Las condiciones de salud también es, el diagnóstico de condiciones de salud también es parte de esa evaluación inicial o periódica que estamos haciendo. Para generar un mapa de calor, como digo yo, o sea, una priorización de los peligros y ver cómo se ataca. Y aquí es donde, si yo identifico muy bien de qué debo gestionar. Por ejemplo, si debo elaborar un documento. Entonces, yo hago una pregunta. De acuerdo al tamaño de la empresa y a las actividades que normalmente esa parte está enfocada a la parte de eh, el área de cómo se llama se me olvida disculpe del área de de manufactura de los procesos de manufactura cuando debo elaborar un programa de higiene industrial si echáramos un poquito de memoria a los que ya de pronto llevamos unos 15 20 años en este tema se acordaban anteriormente de la resolución 10 16 del 89 donde nos establecía las lineamientos o características de lo que se llama el programa de salud ocupacional. Y dentro de este programa de salud ocupacional había un subprograma de higiene y seguridad industrial. Y obviamente estaba metido a esto. En la actualidad el, el sistema de gestión no me dice, hágalo. Pero la pregunta es, ¿cuándo una empresa lo necesita? Entonces, obviamente es una empresa, digamos, donde tengo unos riesgos muy bajos. ¿Cierto? Si no tengo pronto una oficina y solo tengo iluminación, pues no hay problema. Pero tengo una planta de metal mecánica, de banistería, hacemos muebles, plásticos, muy seguramente la cantidad de peligros físicos que hay internamente son tan altos, posiblemente con una, eh, como les dijera, forma de que llegáramos a tener un peligro que me genera una enfermedad posterior. Entonces, sí debemos tener un documento guía que nos lleve a orientarnos cómo debemos hacer bien esa gestión. Y eso solo lo sabe cada persona una vez analice su matriz de peligros. Y si es así, la misma norma nos pide el cronograma de mediciones. Entonces, ojo, ya una vez hecho, ahora sí pasamos a la parte, digamos, de medir ingenierilmente. Y entonces yo tengo que hacer un cronograma de mediciones y dónde lo va a plasmar. Es más, es un indicador del sistema de gestión obligatorio cuando aplica. Y aquí viene el término y es ¿qué métodos de evaluación exigimos? Desafortunadamente en Colombia, salvo el reglamento de sílice y temperatura que en la resolución 2400, artículo 64, si no estoy mal, me dice que es el índice WGT para evaluar estrés térmico por calor, no tenemos métodos técnicos por ley que me exija. Entonces, yo como empresa, para que yo pueda medir mis riesgos bien, debo determinar qué métodos posiblemente puedo utilizar para que cuando cada vez que en una evaluación tenga resultados similares y pueda hacer control de la gestión. Entonces, ya teniendo todo esto, importante hacer una estrategia de gestión, de medición. Entonces, ¿qué es una estrategia? Pues primero, tener claro qué vamos a evaluar. ¿Cierto? Identificar las cantidades. Aquí es algo muy importante. Miren, a, ayer estaba yo en una socialización de un estudio que hice. Y entonces eh, eran 250 puestos de trabajo. Hicieron 20 tomas de iluminación. Entonces la pregunta era, ¿será que la cantidad de tomas son suficientes para diagnosticar la condición lumínica de 250 puestos de trabajo? Eso es un tema que, que uno debe evaluar, porque es que la evaluación es solo un momento. Entonces uno tiene que tener muestras significativas que estadísticamente tratadas 
me den realmente el diagnóstico. Si yo tengo mil trabajadores de una planta y solo le hago a uno una medición de ruido, pues yo no puedo decir que con uno va a representar lo que está expuesto mil. Hay unas formas que determinan cuánto es saber en qué momento medir, por qué hay que medir, ¿cierto? Y con base en eso, el valor de un cronograma, oh, y aquí hay algo muy importante. Si se han dado cuenta, yo sé que estamos trabajando para la RL positiva, pero en esta parte no estamos involucrando toda la RL. Eso hace parte de lo que ustedes, como responsables en las empresas, deben hacer. Ah, que pidamos asesoría. Mire, no medición, asesoría a un higienista para ayudarme a soportar y entender cómo funciona esto. Genial. Pero es responsabilidad de la empresa. Y mire, no hemos contratado ni qué medir. Y aquí viene algo importante y es, ustedes en sus presupuestos tienen destinado un rubro para la gestión de peligros físicos que involucra unos roles básicamente. Las evaluaciones o los recursos de evaluación, es decir, evaluar es caro. Las ARLs amablemente contribuyen de acuerdo a, la, a, a las negociaciones y a las características de cada empresa con una parte de, de la gestión, pero otra no. Y es un dinero significativo muchas veces. Entonces, ustedes lo presupuestan. Bueno, y sí, y evalúo. Como, listo, me saqué la radiografía. Y el control. O sea que también debemos pensar en los controles, obviamente, los que están en nuestro alcance. ¿sí? Por ejemplo, el rublo de elementos de protección personal. Es un control. ¿sí? Formaciones hacia el riesgo. Señalizaciones hacia el riesgo. Para otro tipo de controles, que ya tocaría ver a quién le pertenece el presupuesto. ¿Mm? Vamos a colocar el ejemplo más sencillo. Si yo tengo un motor y lo vamos a insonorizar, que puede costar 10, 15 millones, un compresor, pues muy seguramente si yo digo que el área de SST te asume ese, ese rol, lo que va a pasar es que me va a quedar sin presupuesto y muy seguramente son más de operaciones. Entonces también hay que ver hasta qué punto ese recurso destina. Pero sí hay que tener claro que si en mi empresa yo identifico que tengo necesidades de hacer gestión puntual grande en, en higiene industrial, bueno, en peligros físicos, debo presupuestar un rubro de mi presupuesto, tener destinado un rubro para esto. ¿Sí? Porque o si no, y sobre todo en las evaluaciones, nos vamos a quedar, disculpen el término, cortos, cojos, de por falta de recurso, no evaluar, no evaluar todo, y entonces las evaluaciones van a ser parciales. De ahí también es importante identificar la priorización para saber a qué le invierto platica para saber qué voy diagnosticando poco a poco. La ventaja con esto es que los peligros físicos, al ser referentes de enfermedades, ¿cierto? Pues no nos van a tener que ser tan inmediatos si no podemos tener los periodos de evaluación de 3, de 5 años y demás. Otro control muy importante que ustedes es ejecutar el seguimiento de las mediciones. Si bien es cierto, hicimos todo este proceso, cuando, el re, cuando contratan a una empresa para hacer mediciones, es muy raro la empresa que tiene equipos de medición. De pronto ahorita por el tema de espacios confinados tenemos un medidor de gases. Pero puede ser raro la empresa que tenga un sonómetro, un luxómetro, ¿sí? Entonces, contratan de forma directa o indirecta. O sea, cuando llamo directa es porque la empresa paga indirecta cuando la ARL normalmente o un corredor de seguros nos va a dar el recurso. Pero una vez pasa esto, cuando llegue su evaluador, o sea, el higienista, apropiense. O sea, muchas veces eh, asegurarse no necesariamente que ustedes estén ahí presentes. Cuando una empresa es muy grande, pues tenemos personal a cargo. Pero sí que el evaluador tenga claro si tenemos identificado ¿Por qué se va a evaluar? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? ¿Cierto? ¿Qué momento de esa evaluación? Usted te explica el por qué llegó a determinar qué hay de evaluación. Hacer seguimiento durante el proceso de medición. Muchas veces no lo dejan solo. Y uno dice, ve. Y entonces después pues, el resultado no me va a llevar a lo que yo deseaba. Siendo esto lo que yo identifico, pues al final es bueno siempre terminar la evaluación y decir al, 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 al evaluador que me retroalimente que identifico 
esto me va a dar claridad de que él tiene, va, disculpe la redundancia, la claridad de para qué solicitamos esas mediciones. Eso se va a reflejado en el informe, porque eso a la larga es lo que me importa a mí. ¿Mm? Entonces, miren que son controles básicos, que son técnicos aunque uno no crea. Pero si los hacemos dentro de nuestra gestión es importante. Ahora, listo, nos entregan un informe. Entonces, debemos tomarlo. Yo sé que muchas veces estamos muy, muy ocupados en todo lo que tenemos que hacer. Debemos tomarnos el tiempo de analizar lo que hacemos. Entonces, primero, lea todos los informes totalmente. Eh, de recomendación como profesional y la experiencia que tengo, que normalmente un profesional, normalmente el de las empresas, o sea, ustedes se van solamente a los resultados, conclusiones y recomendaciones. Muchas veces ni siquiera conclusiones, resultados y, y recomendaciones. Y no entienden el por qué. Entonces, pues, los informes normalmente tienen estructura, no me va a explicar la técnica, contra qué el límite permisible que utilizaron, la forma en que lo califican, ¿cierto? Describen las condiciones, después dan resultados, lo concluyen. Yo lo primero que les digo es, antes de pedir una socialización, porque es que, para entenderlo, muchas veces pensamos que lo más fácil es de una vez que me lo expliquen. No, yo les recomiendo primero, lean, analicen, y una vez, si sí, hagan, inclusive, recuerden que bajo la resolución 312, teóricamente que yo no, yo digo que ahí hay un, como un, un tema que no debería ser, es que dice que después de los 50 empleados, ustedes son los responsables de garantizar que la pertenencia técnica del, del informe tienen que revisar los soportes documentales. En, yo digo que eso es una norma general, es decir, esa pertinencia técnica del informe, el responsable de que salga bien, son ustedes como los responsables en la gestión y seguridad de todas las empresas. Entonces, una vez revisemos el informe, lo leamos todo, revisemos los métodos, los certificados de, de calibración, analicemos las recomendaciones que me dicen, ahí sí, pidamos, y me parece muy sano, una socialización con el experto que hizo la medición. Porque lo que no entendamos, lo vamos a comprender, o vamos a mirar la visión de él, de por qué encontró el riesgo así después de su análisis. Y eso es muy importante, porque ya una vez yo lo tenga claro desde mi punto de vista, y si otra persona me lo expresa, o me puede corregir, o afirmar mi teoría, porque recuerden que después toca socializar. Sí, hay una preguntita del, del tema. Veo que eh, no tenemos preguntas. Jefferson, en este momento quería preguntar. Llegamos a los 200 asistentes. Muy bien. Y no tenemos preguntas. Entonces, aquí... Ok, ingeniero, sí, señor, no tenemos preguntas. Cuando tengamos una pregunta, te interrumpo, ¿vale? Para aclarar la vida. Aquí es algo muy importante y es, si se han dado cuenta, yo les he venido explicando nuevamente, poco a poco, cómo es la parte que ustedes deben asumir. Y entonces entendamos que las recomendaciones de la evaluación, simplemente, si yo fui un día a una empresa, yo no conozco el total de la empresa. Realmente lo que normalmente nos pagamos, bien sea como digo yo, recurso directo o indirecto, es el diagnóstico. Entonces, ¿cómo así? Cuando ustedes, volvemos a cuento de la analogía de, de salud. Cuando ustedes eh, van donde el médico, el médico dice, vaya donde el radiólogo, vaya donde el bacteriólogo, hágase estos exámenes y vuelva. El resultado de los exámenes de laboratorio dice qué enfermedad tiene. No, nos da unos valores. Nos dice el tratamiento, no. Nos toca devolvernos a donde el médico a que me interprete el resultado y me dé el tratamiento. Algo parecido pasa con este tema. Si bien es cierto, aquí me dan unas recomendaciones, unas recomendaciones que nosotros vemos como el, la entrada, el camino. O sea, les digo, mire, eh, yo vi la empresa que les digo bajita en iluminación. Recomiendo ampliar el muestreo o recomiendo cambiar la iluminación pero pues yo no sé exactamente, no he hecho el diseño de qué tipo de iluminación se requiere, qué lámpara se requiere. Entonces, ahí es donde con ese insumo que me está diciendo la condición, o sea, el insumo del informe, recordemos lo que les dije al principio, me da la valoración 
real del peligro. Y con base en eso aplico jerarquía de controles. Entendamos que la jerarquía de control es una forma, como estamos hablando de un sistema de gestión, que gestiona los peligros. Entonces, ¿cómo? Cuando yo identifico un peligro, debo identificarlo. Pero es algo muy sabio y algo muy de la mano que uno debe saber cuál es la proporción de qué tipo de control hay. Normalmente en estos peligros, las empresas se van por EPPs y posiblemente sirvan, pero recordemos que es la última barrera que se propone. Entonces, cuando yo hablo de la jerarquía de control es eso, es una estrategia que me va diciendo, si los peligros valorados me dan teóricamente, por debajo del 50% del valor de referencia, cuando yo hablo de valor de referencia, es el límite permisible, o que bajo la metodología de calificación, los tratemos como bajos, es válida aplicar únicamente elementos de protección. Miren lo que digo, si los peligros son bajos. Entonces dicen, ah, ok, entonces si yo me di con el elemento de protección, Funciona perfectamente. Y algunos controles administrativos. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la jerarquía del control? Tenemos eliminación, sustitución, controles técnicos, controles administrativos, controles, bueno, ingeniería y controles administrativos y por último, elementos de protección individual o personal. Entonces, Acá lo vemos de una manera diferente. Digamos que esto se divide en dos barreras. Una barrera que involucra a los trabajadores, que se llaman las barreras blandas, que normalmente son las barreras que nosotros desde SST podemos tomar. Tenemos unas que se llaman barreras duras que no impactan al trabajador, sino a la fuente y el medio, que son las que normalmente no dependen del área de SST, pero nosotros debemos prender la alarma y ayudar o estimar o indicarle a la empresa por qué son tan importantes o por qué debemos hacerlas. Entonces, miren lo que les decía yo. No todo es de esto. Si yo hago ruido y no tengo un nivel grande, aplico primero la barrera blanda de un elemento de protección y aparte de eso, capacitación, seguimiento médico, posiblemente señalización, que todo eso son barreras blandas. Las barreras blandas pueden ir teóricamente hasta máximo el 90%, 99% del peligro. Es decir, cuando nunca sobrepasamos el límite permisible. Cuando nos volamos del límite permisible, ya se nos salen de las manos los controles normales de seguridad en el trabajo. Entonces ahí nos toca llamar a las gerencias llamar a las áreas de operaciones, llamar al, al dueño, y decirle, aquí tenemos una condición diagnosticada técnicamente que si no la controlo a futuro, voy a tener enfermos. Y dada esta condición, ya no me sirven los controles de póngale una IPP, hágale medición, hágale seguimiento, una charlita, no. Ya necesito intervenir, ojalá sustituir, o sea, cambiar el peligro para que no exista, digo, eliminarlo, sustituirlo, cambiarlo para que el peligro sea menor o no, o no, o no exista, o, y el más utilizado, los controles en el ambiente o en la máquina, ojo, en el ambiente o en la máquina, no al trabajador, para disminuir lo que llamamos exposición. Y exposición es estar en presencia del contaminante con una incidencia alta. ¿Mm? Entonces, si yo insonorizo el motor del compresor, pues el ruido que genera va a ser menor. Si yo hago una pantalla para evitar que el calor se propague, no voy a tener exposición a temperatura. Si corrijo el diseño de iluminación y están luminarias adecuadas en posiciones adecuadas, voy a disminuir el riesgo. Ojo, cuando está alto. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia, y miren cómo ha sido la secuencia de los controles que les he venido en la mano, de decir, si yo tengo una situación 
de este tipo, cuando la valoro con base en ese nivel, debo definir cuál es mi peligro. Y yo como soy el que presento el problema a la empresa, ahora sí, interiorizado el informe, viendo las necesidades a las cuales debo hacerle control de acuerdo al riesgo presente, socializo los resultados. Por ley, para empresas mayores de 50 personas o con riesgos mayores a riesgo 3, como dice la resolución 312, debe quedar en acta de copas, ojo, debe quedar en acta de copas la socialización de las mediciones ambientales. Pero a mí se me hace que debería ser en todo lado, porque el solo hecho de que cuando uno va a medir, las empresas le dicen a uno, oiga, es que el que le ponemos el equipito para medir me dice, yo quiero saber cómo estoy. Entonces, ¿por qué no los interesados directos? A otras áreas, como les digo yo, al de producción, porque de pronto toca decirle, venga, necesitamos que cambie el método, necesitamos que analicemos la sustancia eh, prima a las gerencias, porque ellos son los que dan la directriz y definitivamente ustedes prenden la alarma con un soporte técnico de decir, mira, que este problema y toca controlarlo y ellas aprueban o no los planes de acción. Miren que aquí no hemos hablado del plan de acción. Aquí vamos en que ustedes prenden la alarma con las análisis adecuadas y ante el copas por ley. ¿Para qué? Para eso, elaborar planes de acción o de mejora que, es, que, no, que no solo ejecute, perdón, aquí me faltó un no, que no solo ejecute SST. O sea, para que sea efectiva la gestión técnica de controles, no puedo decir que todos los asume mi área. Nosotros somos los que prendemos la alarma, los que llevamos la batuta, los que hacemos seguimiento, pero normalmente no podemos ejecutarlos, porque dependen de otras áreas, de personal, de finanzas, de operaciones, de mantenimiento, para que el control sea efectivo. ¿Qué hacemos nosotros? Prendemos la alarma, llevamos el seguimiento, porque somos los interesados en que el control se ejecute, y en estos peligros al final reevaluamos. O sea, es decir, volvemos a repetir la evaluación para ver si el mal desapareció. Es decir, si el riesgo disminuyó porque el peligro lo controlé. Entonces, determino el nivel de intervención, cómo puede afectar la producción. Es muy importante. Muchas veces los controles que proponemos afectan la producción, el movimiento, y toca convencer a la empresa que es importante hacerlo y negociar o llegar a escucharlos a ellos, porque pues obviamente uno no se las sabe todas, de cómo podemos y sí o sí atacar el peligro, pero que no afecte tanto. ¿Qué cambios en el proceso? ¿Y de dónde van a salir los recursos? Mire que yo hablaba de unos recursos iniciales, pero aquí ya hablamos de otras proyecciones. ¿Mm? Y por eso hay que hacer seguimiento a esta gestión. Es decir, una vez ya con la empresa en el control, se determine cuál de acuerdo a ese nivel de peligro, hay que generar una acción, o sea, hay que documentarlo, de cómo va a ser, quién va a ser el responsable, cuándo va a ser, cuánto se va a tardar en aplicarlo, porque esos planes de acción se pueden volver inclusive un indicador del sistema de gestión, de o sí o sí, hacerle seguimiento porque es mi acción de control. Entonces, identificar el periodo de efectividad del control. ¿Cuánto va a demorar? ¿Lo va a hacer mañana? Hay, hay planes que pueden ser a seis meses, a un año, ¿cierto? Colocarle reevaluación, porque la única manera de saber que el peligro desapareció es volver a medir para decir si ya no existe o disminuyó en tanto. Y miren que eso es otro, otro indicador. Entonces aquí yo hablo de indicadores, entonces, indicadores de cumplimiento, indicadores de seguimiento, indicadores de efectividad, ¿cierto? Y que ojalá en esas reuniones que tengamos, que inclusive el COPAS puede estar involucrado, se hace seguimiento a esos planes. Porque como les digo, esos planes casi nunca son inmediatos. Son planes a largo plazo, ¿cierto? Y todo esto debe incidir directamente a planes o a indicadores de aún más largo plazo, que es la prevención en la incidencia y la prevalencia de patologías asociadas a los peligros físicos. Es decir, recuerden que, como lo vimos en la definición, esta característica nos afecta directamente el impacto en enfermedades laborales. Las enfermedades laborales no son mediatas, son a largo plazo. Entonces, si yo hago una estrategia, lo que va a ver es con el paso del tiempo, no se van a presentar enfermos, a pesar de que esté la misma gente expuesta, o si existen enfermos, la patología no va a, a ser más crítica en ellos. Con esto, 
Espero cerrar nuestra comunidad este año. Espero que entiendan ustedes la importancia de la gestión técnica para los peligros físicos. Que no solo es medir, no solo es para auditoría que llegó para eh, el anual. Ah, mira, aquí están las mediciones. Oiga, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo involucro a la empresa? ¿Cuál es mi documento guía? ¿Cumplir con el cronograma? Invitarlos a que en este momento que estamos haciendo ese periodo de reevaluación teóricamente en Colombia, bajo, digamos, la periodicidad que nos dicen, analicemos esto, porque si, no, si este año lo aprendimos en nuestra comunidad, lo apliquemos muy bien el 2025. Les agradezco a todos ustedes, a los 200 asistentes que tenemos, este constante crecimiento en nuestra comunidad educativa, que ojalá el 2025 estemos más conectados y tengamos mejor conocimiento y mejor gestión dentro de nuestros peligros físicos. Muchas gracias a todos y le, por último les voy a pedir por favor que hagamos nuevamente el sondeo. Don Jefferson, si nos colabora para mirar, pues porque yo no tengo preguntas, por eso es que seguí de una, eh, para, evalu para evaluarnos y ver cómo apropiamos el conocimiento. Entonces, Jefferson. ¿Me colaboras, por favor, con el sondeo nuevamente? Eh, listo, ingeniero Jorge. Entonces vamos a iniciar con el sondeo final de nuestras tres preguntas que eh, realizamos eh, al iniciar esta acción educativa. Eh, nuestra pregunta, eh, nuestra primera pregunta nos decía ¿qué es un peligro físico? A, energías presentes en los amb ambientes laborales. B, infraestructura de los lugares de trabajo. C, mobiliario presente en los lugares de trabajo. La respuesta correcta es, ingeniero. Damos un minuto para que las, eh, nuestros asistentes respondan a esta pregunta, por favor. Eh, bueno, a, esta, a nuestra primera pregunta, nuestros asistentes respondieron lo siguiente. A, energías presentes en los ambientes laborales con un 47%. B, infraestructura de los lugares de trabajo con un 41%. C, mobiliario presente en los lugares de trabajo, un 11%. La respuesta para esta pregunta, ingeniero, es... Efectivamente son las energías. Miren que es lo primero que les dije, y es muy importante, en la gestión. Yo les decía... Eh, qué pena, es que está como la cámara ahí. Ya, muchas gracias, ingeniero, por el soporte. Eh, lo que les decía en la primer tip, importantísimo, definir. La parte física no es... La parte física es riesgos locativos, o sea, lo que hablamos del mueble, de la silla, de la pared, eso es locativo. Los peligros físicos son energías, energía térmica, energía mecánica y energía electromagnética. ¿Listo? Entonces, ténganlo claro. Ese fue el primer tip que les di. Hay que conocer a qué se refiere lo que es un peligro físico. Segunda pregunta, Jefferson, por favor. Eh, bueno... Eh... Ingeniero, pasamos a nuestra segunda pregunta. Eh, nuestra segunda pregunta nos dice, ¿qué es un control asociado a la seguridad y salud en el trabajo? A, mando con el equipo de cambio, con cambio de canales en el televisor. B, visita al médico para vigilar una cirugía. C, acción por la cual mitigo un peligro. Damos un minuto para responder nuestra segunda pregunta. A nuestra segunda pregunta, nuestros asistentes respondieron. A, mando con el cambio de canales de televisor un 1%. B, visita al médico para vigilar una patología 7%. C, acción por la cual mitigo un peligro con un 92%. La respuesta correcta, ingeniero, es... Punto. Es algo que nos impacta directamente en el peligro. O sea, la respuesta C, perfecto. Eso sí, nos fue excelente. Última pregunta, señor Jefferson, porque ya se nos está acabando el tiempo. Listo, perfecto. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta. Según la resolución 312, los resultados de las mediciones se deben socializar con gerencias, B, toda la, toda la organización, C, copas. Jefferson. Eh, sí, señor. Ah, que, que ya esté ahí. Eh, bueno, nuestra tercera pregunta, nuestros asistentes respondieron a gerencias un 0%, B, toda la organización un 71%, C, copas con un 29%. La respuesta correcta es ingeniero. Bueno, por ley, 
realmente lo único que debemos socializar es ante el COPAS bajo la resolución 312, pero sí es muy recomendable ante toda la organización. O sea, si nos ajustamos a la ley, solo COPAS. Si no, eh, preferiblemente a toda la organización que lo involucre. Pero recuerden que tenemos que en las actas de COPAS dejar por escrito la socialización para empresas de más de 50 trabajadores o de más de riesgo 3. Nuevamente, un feliz año para todos. Agradezco este espacio porque hoy la despedida. Como les digo, nos veremos el próximo año. Los invito de una vez para que en el 2025 nuestra comunidad educativa de peligros físicos sea aún más fuerte y gestionemos mejor los peligros. De verdad, ha sido un placer trabajar con ustedes a la RL Positiva, a Jefferson, al ingeniero Fernando, que está detrás de cámara siempre. Muchas gracias por todo este espacio y pues los dejo con las actividades de cierre y un feliz año para todos. Ingeniero Jorge, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tus comunidades. Gracias por este año lleno de conocimiento, por transmitir todo este conocimiento y nos veremos en el 2025 para seguir replicando estas acciones educativas y este conocimiento a todos nuestros afiliados a la RL Positiva Compañía de Seguros. Eh, queremos también en este, eh, en este momento extender una muy cordial invitación para todos nuestros habitantes de Bogotá y sus alrededores. Los invitamos a participar de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención Bogotá Más Positiva 2024, que vamos a llevar a cabo el día viernes 29 de noviembre. Están cordialmente invitados a que nos acompañen a esta espectacular acción educativa. Recuerden que escaneando el código QR que aparece en la pantalla, realizarán su inscripción. Esto se llevará a cabo en el Hotel Cosmo 100 y Centro de Convenciones, en el Salón Gran Soles. Está ubicado en la calle 100, número 19A, en el horario de 7 y 45 a 5, y, a 5 p.m. se llevará a cabo esta maravillosa acción educativa. Tendremos más de, 100, de 10 conferencistas con invitados nacionales e internacionales. Esta jornada incluye almuerzo y será certificada por Positiva Compañía de Seguras. Esta es también totalmente gratuita para afiliados y no afiliados a la compañía. Eh, también queremos invitarlos a que continúen participando de nuestros talleres web virtuales que realizamos de lunes a viernes. Con diferentes tem temáticas de interés generales, recuerden que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas por medio del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje POSIPEDIA www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal, eh, multi, eh, multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También a que descubran todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o por medio de nuestro canal de WhatsApp Posipedia Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece ahí en la pantalla o copiando el enlace desde, ese, desde su celular. Recuerden que el certificado de esta acción educativa web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa. Podrán acceder por medio, eh, por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Los dejamos con el siguiente video y les deseamos a todos que tengan un excelente día. Nos demoramos cuatro horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos dos días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy.
Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo y ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal, es las cosas las que nos vamos a enfrentar día a día en, en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones, por eso positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Para el causa más positiva y cómo se sienten. Colombia, potencia de la vida.